Oi, gente, eu tô aqui perto de Santo Antônio da Alegria, mais uma vez perto da casa do meu amigo Olavo Santana, e eu vou apresentar para vocês o seu Antônio. Gente, esse moço aqui, o senhor tá com quantos anos já, seu Antônio? Estou com 80 e... 82 anos. 82, 82 e 3 meses. Que coisa, hein? Gente, esse moço aqui é um autêntico preto velho. O senhor já conheceu de tudo nesse mundo, né, Santônio? Um pouco. Um pouco? Muita coisa eu não conheci, não. Porque para conhecer esse mundo, se eu durar menos uns 200 anos. <risos> Muitos anos, hein, é. Santônio? Se eu com 80, não dá, não dá para conhecer. Não dá, né? O que é que é esse mundão nosso? Esse mundão bom. O senhor, o senhor tem o, o aprendeu o ofício de, de trançador de couro, né? Fazer laço, fazer rebenho, fazer cabeçada. É, eu fazia laço de primeiro, fazia aquelas cordas torcidas de três pernas. Tipo, é tipo, tipo de laço. Mesma, a mesma quantidade de braça, é mais forte que é laço. Isso eu parei de fazer por causa da, da idade também. É. A idade avançada. Vai cansando os olhos? É, vai assim, cansando. Santana. Vai cansando eu vou. Vamos mostrar para nós como é que o senhor trabalha com couro aqui na sua casa. Vamos é. lá? Bom. É. Eu vou só dar uma demonstração. A gente tá saindo da espada que eu tô só dando uma demonstração. Tá certo. Agora é aqui. E eu sinto aqui, ó. Quem só trabalha aqui nesse cantinho é, aqui, é aqui, aqui nessa tábua. Eu trabalhava lá fora, mas ela tá ficando meio apertada e eu botei essa tábua aqui para que ficou mais deitada ali. Eu tiro isso aqui. Quando tudo a vista não está muito boa, é só, tá só para dar uma estação. E o senhor vai tirando as tiras, mas aí no caso, quando o senhor vai fazer um serviço, o senhor tira ela no couro de fora é, a fora. É, de fora a fora. Estou só dando as uma estação. O senhor tem aqui. feito pouco serviço então, porque esse serviço aí deve ser cansativo, né? Não, esse aqui não. Esse aqui para mim não é cansativo não, porque isso é uma trança maneira. Ah, né? é? Não é uma trança pesada. Se eu vou traçar, por exemplo, uma guasca de rei daqui, tiro uma guasca de rei aqui, é fácil de dançar. Só é... para nós saber aqui, para explicar para o povo que está assistindo, o que, que é uma guasca, São Antônio? O que é que tem? O que, que é uma guasca? Que tanto que é uma guasca? A guasca é... Já é de muitos anos tem a guasca. Aqui nós fala reio. Um fala guasca, outro fala reio. Ah. É uma coisa só. A guasca é bom para assim, quem mexe com gado. É boiadeiro. Antigamente tinha muito boiadeiro. Fazia aquele reião aí de, de dois metros e meio, dois metros. Isso. Botava a iapa na ponta, dava uma, uma balangada nele né, assim. Tá. Essa, essa, essa tira aqui com o senhor cortou aqui, o senhor cortou duas, quatro, oito, oito fitas aqui. O que, que o senhor faz com uma peça dessa aqui? Você quer fazer rebengue? É, essa peça aqui agora, eu, essa aqui para gosta de rei, para botar cabo de pau, é, é curta. É. Agora essa aqui para rebengue, para ter rebengue para tá cruzar lá. Aí, ó. Ficou quatro pra lá e quatro pra cá, ó. Comigo. Quatro no meio. Agora, dessa duas que tá comigo, eu trago duas, põe por cima, trago duas por cima de duas. Ó. E, e trança ela. Cruza. Aqui, ó. Agora, depois disso aqui, eu pego a outra e trago pra cá. Aí já é com uma só. Aí já. Aí, ó. É pra começar pra fazer a trança, ó. Ah, e vou apertando. Isso tem que chegar o rei, né? Ela apertar é, mesmo, é, né, Santana? Aqui, aqui tô só dando a demonstração, porque é como eu tenho acesso, tem que aparelhar, amaciar ela, quebrar a quina, né? Certo. Macia ela. É, aquela tá meio bruta, é. viu, gente? É. Então, eu, eu vou convidar o senhor para nós sentar ali naquele rodapé de porta ali. Sim, eu queria que o senhor contasse para nós. Gente, aproveita que agora a história, essa história é emocionante. A história desse moço aqui contando que os antigos, isso como se ele não fosse dos antigos, né? Mas o Santonho aqui na, na experiência, na sabedoria dele, ele vai contar uma história muito bacana para nós agora. Santonho, vamos sentar aí, vamos contar a história para esse povo? Uhum. Então vamos lá. O senhor me contou uma história outro dia, Santonho, que eu gostaria que o senhor contasse para o pessoal que assiste o meu programa. Foi aquela história do pretinho lá que caparam ele de maldade, né? É, caramba, caparam ele de... De maldade mesmo. Esse era no tempo do... Já tinha acabado a escravidão, mas tinha aquele major, sabe? Quem, tom... Quem mandava na... Mandava era o major, né? Naquela época tinha lei, São Antônio? Ah, a lei, não tinha lei. Eu... A lei que fazia esse fazendeirão. É que fazia a lei. E naquele tempo tinha essas mocinhas assim de fazenda, né? E esse tal de justo chamava justo. 
começou a engraçar na mocinha daqui, ela e fez mal para ela. Uma mocinha aqui da região? Da região. O senhor lembra o nome é. dela? Não, isso eu não lembro. Aí mandou o jagunço, naquele tempo que esse jagunço, por exemplo, de beira de terreiro, mas como faz esse vício mais maneiro? Aí eu falei, pega aquele cara lá para fazer o um serviço dele. Pegou ele, amarrou ele, levou num lugar um, que ninguém via, caparam ele lá com canivete. Aí cortaram ele e, e tinha uns, uns vão por aí que era meio vestido a curumbeira. Aí arranjaram um saquinho de chumbo, deu, três, deu nove pancadas nas costas dele com aquele saquinho de chumbo. Pois ele morreu, o Fonte morreu e não contou quem é que fez mais para ele. Mas mandado daquele do João Custódio. O irmão dele, que morava na casa que morou o Zé Maurício ali, é que mandou furar aquele coqueiro lá. O irmão de João Custódio, chamava Antônio Custódio. Que coqueiro é isso, Antônio? É um coqueiro desses coqueiros que dá no mato, a gente pode para pé de casa. Esse coqueiro é alto. E eles furaram o coqueiro para amarrar o. É, furou o coqueiro, aí ele passava amarrado o. O cara ali tirava a camisa dele, bate no pelapa. Pô, mas então eles faziam muito isso, porque não, pá. Não, eles faziam assim, ó. Os escravos antigamente não apanhavam com camisa não. Com eu vou ver se eu consigo agora, gente. Vou sair com o Olavo. O Olavo tá com a gente aqui junto com a nossa equipe. Vamos ver se a gente vai lá mostrar o coqueiro aonde amarrava os escravos lá, que eles judiavam. É. Bom, gente, agora nós vamos atrás do tal coqueiro onde eles esmarravam os escravos antigamente. Vamos lá, Olavo. Vamos tá lá. longe, não? Não tá perto. Então tá vamos logo. lá. Tá logo, aqui. Então, esse aí é o coqueiro que nós estava conversando com o São Antônio que, que tem a fura. Agora, gente, eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês que é impressionante. Vocês estão vendo o coqueiro furado aí? Eu vou limpar o pau aqui. O que, que vocês imaginam que essas marcas aqui, ó? O que, que você acha que é isso aqui, lá? Ah, eu acho que é lugar que não bateu chicote. Podia bater chicote, ou senão as pessoas que eram batido podia ser... É... Dava pancada aí, né, na hora de tomar chicotada. Tudo comido, ó, gente, ó. É, vários, isso tem várias marca de furo. Isso aqui não é natural, não. Isso aqui é feito, ó. Sinal aqui, do lado de cá, tá. E aqui, ó. Aqui eles marravam o negro aqui assim, né? Justamente. Marravam pro curso aqui, gente, ó. E aí era só o pau que comia. Olavo, quantos anos mais ou menos tem essa árvore? Você tem notícia disso? Ah, uma barbaridade. Isso aí é... Eu acho que é coisa de uns 150 anos. Que foi feito esse furo aí. Não, é por aí. Por aí. Por aí. É, porque segundo, de época de escravo, né? É, segundo, segundo o São Antônio conta na história. Os mais antigos. Eu acredito que é de uns 150 anos. Gente, o programa Laços da Terra vai ficando por aqui com a matéria do São Antônio. Isso aqui é história pura, gente.